കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാറുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ പീരീഡ് സർവീസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ പീരീഡിക് സർവീസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ബജാജിൻ്റെ തന്നെ ഡി ടി എസ് ഐ ഓയിലാണുള്ളത് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവെല് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അയ്യായിരത്തിൽ മാറാറുണ്ട് ഞാൻ പറ്റും സാധാരണ ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഗിയർ ഓയിലാണ് വീട് കൊണ്ടാണത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ വഴിയെ പറയാം പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് പുതിയതാണത് അതുകൂടാതെ രണ്ട് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് ഞാൻ അവഞ്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ കേബിൾ ഉണ്ട് അത് മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ മാറുന്നതും റെഗുലർ സർവീസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം എയർ ഫിൽറ്റ് തന്നെ മാറിയിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇടതുവശത്ത് പോലെ അല്ല വലത് സ്ക്രൂ ആണ് അതിന് ഉള്ളത് സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് വേണം എയർ ഫിൽറ്റർ അത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രൂ അഴിച്ച് സൈഡ് പാനിൽ ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നാല് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ആണുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഹാൻഡിൽ ആയിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം എയർ ഫിൽറ്റർ എടുക്കാനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഡേർട്ടിയാണ് ഇതെന്ന് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ആണ് സാധാരണ ആളുകൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നൂറ് രൂപ താഴെ ഈ ഫിൽറ്ററിന് വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാറുന്നതാണ് ഉചിതം പുതിയതായ ഫിൽറ്റർ ആണിത് അതെടുത്ത് ഇനി ഗിയർ ഓയിലിൻ്റെ ഉപയോഗം പറയാം ആദ്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പുതിയ സ്പോഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഗിയർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് നല്ല മാർഗവുമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെച്ചൊന്നും കൂടിയും ഒരു പത്ത് പതിപ്പ് വരുത്തണം ഇനി ഇത് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വശത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമുണ്ട് യെല്ലോ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം എയർ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് യെല്ലോയും അടുത്ത അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളയും അങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നെറ്റുമുണ്ട് ആ നെറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ അങ്ങോട്ട് എയർ ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പ് നമുക്ക് വന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇട്ട് ചെയ്യാം നാല് സ്റ്റാർ സ്പൂൾ വെച്ച് അത് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി അതായത് എയർ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് പാനൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാം സ്കൂളിൽ സ്റ്റാർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡേർട്ടി ഓയിൽ എടുക്കാനായിട്ടൊരു കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതാണ് ഓയിൽ ട്രെയിൻ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അത് വെച്ച് പിന്നെ ഒരു റെഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു നീളം കൂടിയ ഒരു ലീവർ ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് പാനറുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പൊതുവേ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതൊരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടൈറ്റ് ആൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൂരാനും എളുപ്പമുണ്ട് ഒരു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ചോർത്ത് തുറന്നു അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓയിൽ ചോർന്നതിൻ്റെ ആ മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലഗ് കൂടിയും ഈ സർവീസിൽ മാറാം കാരണം രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകാൻ പോകുന്നില്ല സോ രണ്ട് വർഷം ആയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലഗ് കൂടെ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്ലഗ് കൂടി മാറാം അതിനായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് വണ്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പൊതുവേ ഫ്ലക്സ് പാൻ അത് വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആ ഹോൾ
അങ്ങനെ പ്ലഗും മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് മതി കൂടുതൽ അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കും ഓയിലിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ പ്ലെയർ വെച്ചാണ് തുറന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം കൈകൊണ്ട് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പക്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫണൽ കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും മുഴുവൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിനിമം ആണോ മാക്സിമം ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി അടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനകത്ത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലാണ് ഓയിൽ ഉള്ളത് മാക്സിമം ഇതിലാണുള്ളത് അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ചേഞ്ചും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഗ്രിപ്പുകൾ മാറുക എന്നതാണ് ഈ ഗ്രിപ്പുകൾ മാറുന്ന മെയിൻ കാരണം ഈ പൾസറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പിന് മുള്ളും മുള്ളും പോരുണ്ട് അത് ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ അവഞ്ചറൊന്നും ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു പക്ക സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ സെയിം പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഊരി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സോക്സ് എടുക്കുക മൈക്രോഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സോക്സാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നിട്ട് അവഞ്ചറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ വെയ്റ്റുകൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എൽ കെയാണ് എല്ലെങ്കിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം പക്ര തന്നെ ആവർത്തിക്കണം ആക്സിലേറ്റർ കേബിളിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് കൂടി ഊരേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ചാർജ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഊരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാനത് ഊരി തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം വലിയ ഒരു ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല സിമ്പിളാണ് ആക്സിലേറ്റർ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം തിരിച്ച് ആ സ്ക്രൂ എല്ലാം തിരിച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്യണം ഇനി വലതുവശത്തൂടെ വലതുവശത്തെ ബാറൻ്റെ കൂടി ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും തീർന്നെന്ന് പറയാം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ എപ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ചെയിൻ ഒപ്റ്റിമം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാൻ തരുന്നു ഗിയർ വെൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയിൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് സ്പ്രേ അടിക്കാറില്ല ഇനി പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ഭീഷണിയുള്ള ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കുപ്പിയിലാക്കി ഓയിൽ കടയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത് കുപ്പിയിലാക്കി അടച്ച് സെക്യൂർ വയ്ക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് സർവീസായിട്ട് വീട്ടിൽ ബൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വളരെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുത